。Hello， 大家好，今天给大家带来一场两场吧，我不想再做那么多稿，我一次性给你放的多一点，好吧？两场放两场，有意思的局，两场我觉得打的还行的局，打的还行，但都不是 MVP 啊。啊，这后面过了十一点以后，给大家玩玩娱乐的曹毛去不同场，之前全是至尊啊。先说这一局吧，这局我不觉得能赢。但是我发现，真的有的时候真的运气比较不错。当然，我们运气不错是另外一个点。第二，我们位我们有个队友的位置也不错。第三点就是敌方的失误太多了。这把之所以能赢，就是因为这几个元素。这里面说一下，看一下镜面啊。这把我当时懵了，我说如果这两个吴国是忠臣，不用打了，没机会了。他没输出，他没输出，他没输出，怎么打？就算岩相是我队友，我们的过牌也就那样。就是能过点牌，但也仅仅此而已。咱们看一下，谋孙策现在需要什么？我当时直播时候就问你输啥呀？谋孙，我当时说说是是需要什么？这需要赶快崩自己血，好不容易两个魏国，先给一个神张辽牌，我怕神张辽连距离都没有。至尊军八神张辽其实用处不是特别大，不是说我贬低他如何？你要能抢到一个 C 位，你能开局 B 百分百能堵他们全场没无懈吗？你一定能刷出来必中吗？你要能抢出来一个 C 位。则罢了，很有可能你后卫连你出牌的机会都没有。这里面有人说你为啥看见一个吴国赵云，你都知道中给他一张牌是啥意思？这个时候想装一下身份得开始，而且也想试一下他的身份。没想到赵云还真是一个实打实的中，那这把就更难打了。我曾经说过，谋孙策主攻先杀他的魏吴国队友。有人说为啥你会这么困扰？因为这两个队友都不好杀，一个一堆甲，一个一堆桃，用红桃。我们基本上拖不起能杀掉他们的机会。这把说张辽没用，他事实上是没用的，杀连动都没动过。但这把你要说他一点用没有，他吸引了一堆嘲讽。这时候继续，你看啊，你看一下，这时候呃，颜相给了黄盖牌还。这时候我就没让赵云再继续弄了，我跳出来身份了。俩托管。人家都给你排了，他觉得没给主攻牌，所以他觉得颜相是反贼。那还好吧，我俩的位置不错，我们两个人的位置不错，但是我们也打不了呀。现在他们这么多血，对吧？决斗打了一下，杀了一刀，光打的一堆甲上面没啥用呀。注意这面啊，先拆桥过牌，我俩过牌，其次要九杀，九杀的话他大概率会闪的，他肯定有闪的。我只是为了清他一张牌，而不是杀中他。因为他如果用两张红桃换两张牌的话，亏很了，亏很大，知道吧？这个时候赌一赌啊，因为你不能去讨木自己，木讨自己的话，一二三打的是神张辽，不行吧？你除非是一二三四五六，这样才可以，或者木讨一，木讨一他也杀不死他，知道吧？所以说这赌一赌，他有一张到两张杀，不管打他还是打他都能接受。其实我不希望神孙策觉醒，但这把已经只能破罐子破摔了，纯属不好打。这将面碾压太厉害了，还有个彪蛮宠至尊场，开一个桃园结义试一下他无能不能骗到他无懈，结果人家好像不会被骗，挺聪明的。这个五五开开吧。岩相的位置不错，我俩立刻能联动起来。不过这个时候如果岩相被乐的话就难受了啊。岩相如果被乐的话，他结果一张杀没有。神张辽吸引了全场所有的嘲讽，我不知道为啥。蛮虫也跳反了，有意思啊！没出来，又消耗了他的牌。这神张辽真的没做啥事吧？但是所有人都打他，也算是帮我们了。这一局的话，看看怎么打吧。其实到黄盖下回合的话，给他一张红桃，依旧一堆甲，很绝望、啊。现在其实这局主中方现在孙策最大的问题就是开局不往往死掉自己的血。往死帮自己的血，结果遇见稍微会玩的局的话，没人碰他血，救他一下。你们应该很少见我去救我的队友，说话比较自私自利。不是，他们俩有用的。他即使没动，让他活着，我希望他决斗的时候把他打死，如何如何的，明白了吧？霍俊有一张拿了个桃和酒啊，黄盖打错人了又开始。正常黄盖他本来九杀吧，杀他是九杀肯定能杀掉的，非要去九杀有一定有桃有酒的霍俊。第二个问题出现了，第一个问题不早觉醒，第二个问题不不早帮自己的血很多地方，第二个问题打错人了，这是有人说的天才，直接过牌啊！这时候的话，神张辽他的想他选神张辽想不慌那么多，这时候其实把人头该给自己了，你也吸不了多少嘲讽了，你已经差不多该给队友了
搏一搏吧。结果神杖辽还是没能活吧。继续过牌啊，我们火黑岩象的过牌还是蛮高的。注意这里面啊，无中生有先过牌，顺手顺他的手牌，赌他的红桃不够了，这第一点，赌他红桃不够。第二点的话，咱们去用古定刀先杀他。不管是如何都是不错的。有人说你为啥不先火攻三六？万一是个红桃怎么办？万一是个红桃更合无所谓的。现在最大的问题，你先去先火攻他的话没必要，知道吧？先杀他，如果是红桃让他用出去，结果真不是红桃，看看啥牌咱们。这个地方没有梅花，咱们就没算了。但是这里面我其实你们应该很少见我赌，对吧？一般情况下你打他一滴血，没有九杀的情况下没打他一滴血，比如必中，我要木桃自己打必中的话。他可能过着个红桃，我就输了。但是现在我们拖不起，真拖不起了，这都残血了，只得赌一下了。结果赌赢了，真的赌赢了，这是我没想到赌赢的这件事真的攻城赌赢了。问题我刚才说过了，魔皇盖。这个时候满宠翻了神张辽，没有翻主攻，说明满宠是装的身份。我不知道托管为啥要装身份，后来我想了想，才想到一个道理。托管当时是根据场上的打牌方式来判断身份的，黄盖当时并没有去打主攻，是吧？但是黄盖打了刚才给他牌的岩象，所以对于托管的人的话，对于他来说可能是威胁比较大，可能是这种想法。只要不天过还有机会啊！这里面你能看出来这个岩象还是会玩的，这个岩象，能看的。顺他手牌，我这有古定，给我一张黑沙，结束了。他知道这个情况，给我一张黑杀，但是给了我红杀，给我红杀，我固定刀就发挥不了，可能让别人过着个桃子。你必须只，你现在打法就只能先连环打，或者打打他了，知道吧？打他，火杀，很难受啊！看连环能过到黑杀不？结果连环过到黑杀就不用这么连了，直接打就行了，两滴血最稳的。对吧？这一局能赢，我觉得是他们的失误太多了，将面碾压我们，说实话是。我们的位置其实两个反贼位置也是有点难受的，黄盖打的太多无用功了，打到一些就相当于你你的输出全没打到正确的人身上，对吧？有人说那孙策开局就打完这一局之后，有人问我孙策开局打你俩怎么办？先不说我装没装身份这件事了，他打我俩，我和颜相互相换牌的话，他受不了的，明白了吧？肯定不能先打我俩了，但是他必须要打的话，也是要先打颜相，毕竟我在旁边啊，对不对？咱们往下看，还有一局，还有一局啥来着？我觉得打得不错的一局啊，有一局朱俊，都不是 MVP， 但是我觉得打得非常不错。不是 MVP， 不是说代表你打得不好。主公在至尊军妈里选花曼是不对的。你在赌什么？赌场上没有神甘宁吗？还是赌场上没有正骨的人？对不对？你这完全是把弱点暴露给大家。这局的游戏就是谁，谁有神甘宁，这局游戏就是保神甘宁，这把就赢了，对吧？选一个朱俊啊。这里面说一些朱俊这个武将，有很很很多说朱俊不能当忠臣，能当忠。人说朱俊要能当忠，是在那二八号位当中给主公什么那个技能，后凤，也不是。你们不要把那个后凤技能看想的特别重。朱俊的核心还是无限距离的杀和他补刀的能力，还有清别人牌的能力，主要是这个样节。千万不要觉得啊，我在这个位置，比如选个朱朱俊忠臣，别人就喷喷你，你不会选将。你去打打至尊君妈，节奏是很快的。而且这朱俊在这局里选出来目的是啥？因为至尊君妈里很多神话都遇见大宝或者文妖，这些人如果是假设遇见是队友的话，真能帮你做很多的事情，知道吧？而且你打的火可是一定是火杀呀，排队火杀可不多的，明白吧？这个时候我觉得我失误了，除了这一点，我觉得失误，我不我能骗你们，但是我不能骗自己。我觉得就是失误，因为我当时懵了，我没有注意看花曼留多少牌。我想的是吕布开出来大招，花曼就死了呗。后来想了想，回来回来回来味味了。我这个时候直接卖血了，还是故意？注意还看我故意卖血了。我没有想装身份的意思啊，我没有想装身份的意思。就是别人说你是不是装身份，我真的没有想装身份的。但是我我想的是，他直接卖血的话，手牌变少了，比如说空城了，崩血从大家开始。结果忘了只能下四张啊。其实我人是属于跳中的，杀中了。结果牌全没有了。有人说你这个位置为啥不刷输出牌？你刷不了，就刷那些不刷防御牌，你刷不了，啊！前面有个神锅、神曹、谋曹丕，不管刷啥都一样。这个时候我说句实话，如果好招是个反贼，曹丕可能会认为我是个忠臣，有这种可能性的，因为我卖我给吕布卖血了，有这种可能性，但不排除。但是翻出来好招恰好是个内奸，对不对？
，那么他是忠臣，你是忠臣，那肯定打的是我，骗不到他，明指就骗不到他了，明指就骗不到他了，你知道吧？这明指骗不到，尽点力吧。就是反正明指的话，如果你犯傻，万一骗到了，对不对？翻手翻翻了司马徽，司马徽从此之后没有双印了，第一回合没有双印了啊，一直没双印了。还好没有打死我，没有打死我，运气不错。然后花曼，你看这花曼就没杀我，先正好裸摸了个小点裸摸了个小点直接让他打曹丕。很多人就会忘了这个他的那个巨翔，对不对？直接没有两个桃就去救了。很多人都会忘，很多很多时候都会忘这件事儿。直接谋曹丕被秒掉了。现在最大的问题，直接去搞那个吕布就行了。他连距离都没刷，他还挺高兴的，对吧？应该是。这个时候，当刘备出来的时候，这把我就觉得已经赢了。第一，刘备把那个盾给我，一点我有了，对不对？下回合一定还能再杀出来一刀。第二点的话，也就是他下回合再打我的话，刘备能用人王救我了。这把已经赢了，已经赢了，在这个时候。甚至于不用刘备的人王，你还是让刘备用人王，再拼他啊，拼他一点然后再让他出杀。这里面注意啊，这里面注意一下一个点啊，你看他盖的是两个装备，就我不知道他有没有那个想法。不过我看你开局，我不知道你刷没刷装备，我没有看那气牌。如果这是你真正自己的想法，专门这么盖的话，我觉得你这样盖是有道理的。概率是给他留那个大牌，这是第一点。第二点，把他基本牌清光了，他有后手，说明对不对？所以说这个打法可以接受，就单纯这一刀是为了清杀，啊，就为了清杀。有人说那为啥你不先杀一刀清杀？我杀的话，他不一定的，他直接就闪了，没必要。而且他身上有装备，他身上有两个装备，让徐胜砍的话也是一滴血，明白了吧？结果人家果然有个 A O E 啊，所以才这么打的，所以说没啥问题。有人说这个是亏还是不亏？你看的，嗯，救救吕布死了，你看给花曼还送牌了，我还掉血了。不亏，完全不亏。刘备的血现在他有人望，他血值不值钱都无所谓，他不会受到伤害。他自己是开的 A O E 的玩家，他不是个受伤的玩家。我只掉一滴血，而且他的人望能救我，而且从此花曼不能对我使用牌了，因为我在他的旁边，他决斗呀什么的都不能对我使用了，明白了吧？除非回合外对我出杀，给我个小点没问题，下回合继续搞花曼就行了。你看，没事吧？继续拼他一下，两滴血再杀他一刀。这把你们表面上因为啥 MVP 不是我的？因为我毕竟是个辅助，这回血就行，非要给我牌，他可能觉得挺自信的。我想要血其实，但无所谓，给牌的话给个小点也行。结束了，不要看他们说话啊，认真打就行。这里面看一个点啊，我就看看一个点，给你就知道了。刘备可能误解我了，还骗出来无懈。注意这里面、啊，我把刘备的连环解开了。有人说你可以其实用另外一种打法打的，比如说属性杀杀一刀刘备啊、呃，哪种打法都一样，只是每个人的性格不一样。这个点了，知道吧？我不想让刘备掉一滴血，一滴血我都不想让他掉，你知道吧？有人说掉一滴有啥？不用掉。我现在想法是拼他，用小点拼他，然后他去砍他，然后我再属性杀砍他，他死不掉吧？然后再过上几张牌。如果把刘备的解开的话，少一张摸牌，因为司马徽的技能嘛，少一张摸牌，但是影响不大的，毕竟一滴血嘛，一滴血和一张牌大家都能分得清吧？对不对？这个时候就是我经常说的，你这一轮其实也没啥用了，咱们大家就。乖乖当辅助行，弃牌，然后给我回个血，给你回个血，咱们争取到打个大满贯，都回满差不多了，对不对？结果非要有颗输出的心，你咋知道他五张牌没有桃的，对不对？非要去这样打一刀，那无所谓啊。这种时候的话，浪不浪我也不想多说了。但是这把 MVP 不是我，毕竟我用利用徐胜砍了多少刀，但是这把明眼能看出来谁的用处比较大吧？当然不是光吹自己啊，没有刘备我早死了。没有徐胜让我借刀也不行，这三个人正好配合起来了，对不对？